அடுத்ததாக திருஞான சம்பந்த பெருமான் நமது ஈழ நாட்டிலே விளங்கக்கூடிய திருகோணமலையிலே உள்ள எம்பெருமானை ராமேஸ்வரத்தில் இருந்தே தன்னுடைய ஞானக்கண்ணால் தரிசனம் செய்து பாடப்பெற்ற நிறை கடல் அறவம் என்று தொடங்கக்கூடிய திருப்பாடல் புறநீர்மை பண்ணிலே அமைந்த இப்பாடலுக்கு உரியராகும் பவுளி ஆதிதாளம்
மிக அருமையாக பாடினார்கள் நான் பெருமைக்காக சொல்கின்றேன் என்று நினைக்காதீர்கள் தயவு செய்து நான் அந்த பாடலை நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அவருக்கு ஆனால் இந்த ஒரு சங்கீதத்தில் நல்லா உயர்ந்து வரணும் எந்த ஒரு தொழிலையுமே உயர்ந்து வரணும்னா குருநாதன் சொன்ன சொன்னபடியே பாடினா மட்டும் சொன்னபடியே செஞ்சால் மட்டும் உயர முடியாது தன்னுடைய இந்த இம்ப்ரொவைஷன் சொல்லுவாங்கள்ல கற்பனா சக்தியை அதில் செலுத்தணும் சரி இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாரா இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக பாடினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு செஞ்சால் தான் அவங்க தான் அந்த கலையில் தனக்குன்னு ஒரு பாணியை கொண்டு வந்து சிறப்பிப்பார்கள் அந்த மாதிரி நான் அவர்கள் கொஞ்சம் கூட காட்டி விட்டார் அவர் இயற்கையிலே நல்ல ஞானம் உடைய பையன் குமரன் சீர்கந்திராஜ் அவர்கள் நல்ல சங்கீத ஞானம் உடைய பையன் நான் இப்போ நான் சொல்ல வந்து நான் வந்த நாளிலிருந்து தெரியும் அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாரும் எனக்கு தெரியும் நான் பல வருஷம் அவங்க வீட்டில் போய் எல்லாருக்கும் நான் திருமணம் சொல்லிக் கொடுத்தவன் இயற்கையிலே அந்த சங்கீத ஞானம் இருக்கிறதுனால அதை நல்லா அழகா அதை நல்லா மெருக ஊட்டி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இவரு இப்படிலாம் போட்டு பண்ண இதெல்லாம் எல்லாருமே செய்ய முடியாது இதுக்கு ஒரு கற்பனா சக்தி வேணும் ஞானம் வேணும் அது மாதிரி இன்னும் பல இடங்கள்ல நான் கவனிச்சேன் நான் கொஞ்சம் அவரை சிரமப்படுத்தவனா நாளும் இல்லை பாடணும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்தேன் அது நல்லா நிறைவுபடுத்தி தன்னுடைய கற்பனா சக்தி அதில் கொண்டு தன்னுடைய ஞானத்தையும் அதில் காட்டி மிக அருமையாக பாடினார் என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த திருமுறை இசைக்கு அவர் நிறைய தொண்டு செய்வார் திருமுறை இசைக்கு நிறைய அவர் பாடி ஆண்டுதோறும் இந்த விழாவிலே அவர் நல்லா பாடி சிறப்பிக்கணும் அவருடைய திருமண நாள் நெருங்கி கொண்டே வருகின்றது அவருடைய திருமணமும் மிக சிறப்பாக நடைபெறுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் இப்போவே அட்வான்ஸாக ஒரு கைத்தட்டி
திருக்காலத்தில் இருந்த அங்காலத்தில் கங்கையை கடந்து திருக்கைலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முழக்கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய உடம்பு அவருடைய வயது அவர்கள் மிகவும் ஊனப்பட்டு போகின்றார் உடம்பு அவராக முடியாத போகின்றது அந்த வேளையிலே அவர் இறைவனை எப்படியாவது கைலையிலே சென்று கைலை காட்சி காண வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்குடன் இறைவனை நோக்கி செல்கின்றார் அவருடைய அவருக்கு ஒரு அசரீரி வாக்காகவோ அல்லது பிராமண வடிவத்திலே வந்த ஒரு பிராமணரும் வந்து செல்கின்றார் உன்னுடைய உடம்பெல்லாம் இவ்வளவு ஊனப்பட்டு விட்டது நீ என்னென்று கைலைக்கு போக போகின்றாய் அவர் சொல்கிறார் இந்த மாய மாய போன்ற இந்த உடம்பை வைத்து கொண்டு நான் இருப்பதை விட கைலைக்கு செல்லும் பொழுது மாய்வது மேலென்று சொல்லி அந்த கருத்தை செல்கிறார் மிகவும் அழகாக சொல்லுகின்றார் பெரிய பிராமணத்தில் சொல்லியவாறு செல்லும் பொழுதுதான் இறைவன் அவருடைய பக்தி சிறப்பை உணர்ந்து அவரை மேலும் பரத்தக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் நீ பக்கத்திலே இருக்கிற குளத்திலே போய் மூழ்கினால் நீ திருவையி ஆற்றிலே உனக்கு அருள் காட்சியை நான் கைலை காட்சியை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் என்று கூறுகின்ற அந்த பதியத்திலே தான் இந்த முதல் பாட்டாக வருகின்றது மாதற்பறை கண்ணியான அதிலே முன்பு எனக்கு முன்பு இந்த பொழிப்புரையை கூறிய அன்பர் ஜெகதீஸ்வரம் பிள்ளை அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னிடத்திலும் ஒரு மிகவும் படித்த ஒரு சிறந்த வைத்தியனின் உடலும் ஒரு கலாநிதியும் சைவத்திலே மிகவும் ஆர்வம் உள்ள ஒரு சைவ நண்பர் வந்து என்னிடத்திலே கூறினார் இப்படி ஞான சம்பந்தர் இப்படி பிடியதன் உரிமை என்று சொல்லி குழந்தைக்கு கரியது வடிகொடு கனவு அடி வழிபடும் அவர் இடர்க்கடி கணபதி வர அருணன் சொல்லுது சொல்லுகின்ற கருத்தை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விளங்கப்படுத்தும் போது அது ஏதோ ஒரு கலங்கமாக இருக்கின்றது எனக்கு அது சரியாக தெரியவில்லை ஆனால் நான் ஜெகதீஸ்வரம் பிள்ளை அவர்கள் சொன்னது போல இங்கே நாவுக்கரசரும் அதே காட்சியை தான் உங்களுக்கு வருகின்றார் மலையான் மகளோடும் பாடி போதோடு நீர் சுமன் தேத்தி புகுவார் அவர்களின் புகுவில் அதாவது இந்த இறைவனுக்காக பூக்களையும் அவருக்கு அபிஷேகம் செய்தவர்களுக்கு நீரை கொண்டு செல்கின்ற அடியார் அவர்களோடு இவர்கள் எல்லாம் இந்த மாதர் பிறைக்கண் யானை மலையான் மகளோடும் பாடிக்கொண்டு திருவையாற்று கோயிலுக்கு போகின்றார் ஆகவே அவர்களை கண்டு இவர் சொல்லுகின்றார் மாதிர் பிறைக்கண்ணியானை மலையான் மகளுடன் பாடி போவதோடு பூவோடு நீர் சுமன் தேத்தி புகுவார் அவர்களின் நானும் போவேன் யாதும் சுவடுபடாமல் இறைவன் இவருக்கு அளித்த வரம் வந்து உனக்கு உன்னுடைய உடம்பு நான் ஆகாதபடியால் நான் உன்னுடைய குட்டை குட்டையிலே குடித்தால் திருவையாற்றிலே எழும்புவாய் அங்கே உனக்கு ஊனமெல்லாம் நீங்கிவிடும் நான் உனக்கு கைலை காட்சி கொடுக்குவேன் என்று இறைவன் அசதிக்கிறார் சொல்லுகின்றார் யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயார் அடைகின்ற போ திருவையாற்றில் இருக்கின்ற அம்பாளுக்கு பேர் அறம்பலத்த நாயகி ஐயார் நான் என்று அவரை இறைவனை குறிப்பிடுவார் அந்த கைலை காட்சியை அங்கே கொடுக்கின்றார் யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயார் அடைகின்ற போது காதல் மடப்படியோடும் கழுறு வருவன கண்டே அதே காட்சியை தான் எங்களுக்கு நாவக்கரசரும் தன்னுடைய இந்த பதிகத்திலே கூறுகின்றார் எவ்வாறு ஒரு பெண் யானையை பிடியாகவும் ஆண் யானையை களிராகவும் வருகின்ற அந்த காட்சி அதே போல் அவருடைய பதியத்தை பார்த்தால் இந்த பறவை இனங்களையும் விலங்கினங்களையும் ஆண் பெண்ணாக அவருக்கு எல்லாம் சிவன் சக்தி மயமாக தான் தெரியும் ஆகவே காதல் மடப்படியோடும் கழுவு வருவன கண்டே கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டே விரைவனங்களுக்கு தன்னுடைய திருப்பாதங்கள் எல்லாம் முதல் ஒன்றையும் எங்களுக்கு தெரிவதில்லை அவருடைய திருப்பாதத்திலே நாங்கள் கால் தலையாக சென்று அவருடைய முத்தினை அடையும் என்ற கருத்தை தான் வந்து அவர் சொல்லுகின்றார் காதல் மடப்பொடியோடும் கழுறு வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் என்று தன்னுடைய கைலை காட்சியை வர்ணிக்கின்றார் ஆகவே நாங்கள் இந்த இவையெல்லாம் எங்களுக்கு இறைவனுடைய ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் இன்ஸ்பிரேஷன் இறைவன் உணர்த்த அவர்களுடைய வாக்காக எங்களுக்கு இந்த திருமுறைகள் தரப்பட்டுள்ளது இவற்றை நாங்கள் 
சரியான முறையிலே உணர்ந்து படிப்பதற்குரிய கடமையை ஒழிய அவற்றை நாங்கள் பிழையாக விளங்கிக் கொண்டு எங்களை நாங்கள் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது அந்த கருத்தை நாங்கள் மிகவும் கவனமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக திருமண பாடியுள்ளே திருமண பாடிய என்கின்ற சரத்திலே சுந்தர சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடிய பொன்னார் மேனியனே பொன்னார் மேனியனே அது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஒரு அக்கினி வடிவான பொன்னிறமான சிவந்த மேனியோடைய இறைவு பொன்னார் மேனியனே புலி தோலை அறையிலே அசைத்து அறையிலே கட்டிக்கொண்டு அறைக்கு அசைத்து மின்னார் முளிர்கின்ற இந்த சடை மின்னார் செஞ்சடை மேல் சிவந்த சடையிலே செஞ்சடை மேல் மளிர் கொன்றை மாலே அணிந்திருக்கின்ற சிவனே மளிர் கொன்றை அணிந்திருவனே மண்ணே தலைவனே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே என்று தாயாக இறைவனை அழைக்கின்றார் சுந்தரர் அன்னே உண்மை என்றால் இனி யாரை நினைக்கேன் என்று இந்த இந்த திருமுறைகளை மிகவும் அழகாக பாடிய குமரன் அவர்களுக்கு நாங்கள் மிகவும் கடன்பட்டிருக்கின்றோம் அவருக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருணகிரி பா அருணகிரிநாத பெருமான் சொல்கின்றார் தன்னுடைய திருப்புகளில் மிகவும் அழகாக சொல்கின்றார் இசை பயில் சடாட்சர மதாலே மிகப்பெற சௌபாக்கியம் அருள்வாயில் என்று அந்த வகையிலே நாங்கள் அதற்கு எல்லா விதமான சகல சௌபாக்கியமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று இறைவன் வாழ்த்தி அமைந்தார் திருமுறை விளக்க உரை நிகழ்ச்சி அளித்து நம்மை மகிழ்வித்தார் இவ்வாலய அறங்காவலர் சபை உறுப்பினராகிய கலாநிதி எஸ் ராஜேஷ்வரமூர்த்தி அவர்கள் அவர்கள் திருமுறை என்பாலும் நம்முடைய சாத்திர தோத்திரங்கள் என்பாலும் மிக்க ஒரு ஈடுபாடு உடையவர்கள் அவர்கள் இந்தியா செல்லும் போதெல்லாம் பல தலங்களிலே சென்று வழிபாடு செய்கின்றவர்கள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை தடுத்தாட்கொண்ட தலமாகிய திருவண்ணை நல்லூரிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி உத்தர திருநாளை தன்னுடைய உபயமாக பல ஆயிரம் ரூபாய்களை செலவழித்து அங்கே அந்த பங்குனி உத்தர திருவிழாவை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றார்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர்கள் செல்லும் போது நானும் பல ஆண்டுகள் அவருடன் சென்று அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்கின் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியிடத்திலே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஈடுபாடு உடையவர்கள் அவர்கள் மிக அருமையான முறையிலே நமக்கு அந்த திருப்பதிக விளக்கங்களை சொல்லி அவர்களை மகிழ்வித்தார்கள் அவர்களுக்கும் நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு கரகோஷம் அளித்து அவர்கள் இந்த காலை தொடங்கி இப்போ மதிய உணவு வரையும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியிலே நிறைவான நிகழ்ச்சியாக ஒரு பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி ஒரு பத்து நிமிடம் இங்கே நடைபெற இருக்கின்றது லண்டன் சிவன் கோயில் தமிழ் பாடசாலை மாணவிகள் சேர்ந்து இங்கே அந்த நடன அரங்கத்தை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள் அந்த நடன ஆசிரியை அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நடன ஆசிரியை திருமதி சுஜாதா சதீஷ் அவர்கள் அவர்களை இங்கே அழைத்து வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை நகர்த்த இருக்கின்றார்கள் திருமதி சுஜாதா சதீஷ் அவர்களையும் அவருடைய மாணவர்களையும் இந்த அரங்க அவசரின் சார்பிலும் இங்கே வருகை இருந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வருக வருக என்று வரவேற்று நிகழ்ச்சி நீ நடத்தி தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பரதநாட்டி நிகழ்ச்சி இதோ தொடங்குகிறது
சுருக்கமாக நிறைவு செய்து விட்டார்கள் இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் விஷாலி தர்மபாலன் ஸ்ரீகா ஸ்ரீகாந்த் சவிதா குகதாசன் இந்த மாணவிகளுக்கும் இந்த ஆசிரியை சிவாதா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இரண்டு மணிக்கு இந்த நி அடுத்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும் தயவு செய்து இவ்வளவு ஒத்துழைப்பு தந்தினீர்கள் நல்ல இன்றைக்கு அது அதாவது எங்களுடைய கண்டி முயற்சிக்கு மிக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே செலவழித்திருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்தும் இந்த நிறைவு வரமட்டும் இன்னும் வருகின்ற கலைஞர்களுக்கும் ஒத்தாசை கொடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி வைக்குமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இங்கே மதிய போசனம் வழங்கப்படும் என்பதை கூறி இரண்டு மணிக்கு சரியாக அடுத்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும் நன்றி வணக்கம்